Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Maquel Hane e hoje eu estou aqui para assustar vocês. <risos> Olha meu cabelo natural. É isso aqui, gente, essa laçoura de pirassá. Vou dar uma voltinha, viu, pra vocês verem. <risos> então, vamos lá. Hoje não tem vinheta não, viu? Porque hoje o negócio tá sério. Tô aqui com meu cabelo seco, natural. Porque eu não uso química. É só lavou, secou, pranchou, lavou, secou e deixou a passura. Então vamos lá, hoje eu vou trouxar meu cabelo e vocês vão assistir até o final, que é pra você aí que não sabe pranchar o cabelo sozinha, aprender, viu? De curto a longo, vai aprender hoje a pranchar o cabelo sozinha. Então, vou usar aqui minha pranchinha da gama, guerreira. Não é patrocinado, mas se a gama quiser me patrocinar aí, ó, eu aceito, porque a bichinha tá velhinha, gente, só pra isso. Essa bichinha aqui tem uns 6 anos. Acho que tem uns 6 anos essa bichinha aqui. Pensa na pranchinha boa. É essa. Tá aquecida porque eu deixei aquecer. Vou botar aqui de novo porque meu cabelo não pode sofrer muita temperatura. Porque senão estraga. Impossível estragar mais, mas estraga. Essa prancha da gama. Ela tem um, um, uns raios vermelhos aqui dentro. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui, ó, um infla vermelho que segundo a marca protege o seu fio e dá brilho e ela é super top tenho ela há seis anos, nunca deu defeito paguei super barato nela na época, eu nem lembro mas foi barato e ela esquenta bem, bem mesmo quanto mais eu deixo na tomada, na energia ela não tem controle de temperatura, mas ela esquenta bem então tipo assim, é no olhômetro, né eu sei que tá atingindo uma temperatura que meu cabelo suporta aí eu começo a usar, senão eu vou lá e tiro da tomada pra deixar ela reduzir mas assim, custo-benefício total como eu disse, não tá sendo patrocinada mas patrocina aí, gama, tô precisando <risos> então vamos lá, né, primeiro passo coloquei né? na tomada, vocês estão vendo aqui, né não é Miguel, como diz o Primeira coisa, cabelo partido ao meio. Uma dica pra você que tem dificuldade é nunca, nunca tentar pranchar o cabelo com ele úmido, porque não vai dar certo, querida. Não vai dar certo, porque seu cabelo não vai ficar liso e vai ficar inchado. Então o cabelo tem que estar sequinho, ó. Sequinho. Eu gosto do meu cabelo assim natural, mas não pra sair. Pra sair o povo fica achando que, que eu dormi, acordei e saí. Mas, feio, né? Dormir, acordei, sair feio, não bonito. Eu gosto de pranchar quando eu tô assim, de vontade de pranchar. E vocês vão ver o que é vassoura quando eu terminar de escova. Gente, essa escova é top demais. Não sei a marca, não tem marca. Xingue... Ah, não tem marca. É bonita. A marca é bonita. Ela é muito top. Eu não usava, eu usava essa daqui da Avon. Essa aqui também é boa pra pentear o cabelo molhado, muito boa. E de pente eu utilizo essa aqui, ó, bem grandão, ó, e largo. Essa daqui é boa porque, assim, ela não quebra o cabelo, então você que tem cabelo liso, cabelo fino, pode usar ela com cabelo molhado e seco, ó, é top, eu aprendi a usar, achei que tá cheio de cabelo, tá vendo? Tanto cabelo, bora lá. Vamos pentear primeiro, vou correr pro vídeo não ficar longo, viu? Mas é pra você aprender de vez a escovar seu cabelo, a pranchar seu cabelo. Eu não utilizo secador, deixo meu cabelo secar naturalmente. Que é porque é pra estragar menos, né? Eu já tô com uma cor de cabelo que a, por si só já regaça o cabelo. Se eu for secar e pranchar, vai piorar mais ainda a situação, né? Mas... É isso aí, né? Vamos que vamos. Tá vendo? Vou fazer um lado aqui pra vocês verem. Tudo bonitinho. Ó, os dedos passam pelos fios. Uma outra dica. Lavou o cabelo com ele molhado. Você vai usar um reparador de pontas, um óleo. O que, que você fala aí? O que, que você usa? Entendeu? Vai passar no seu cabelo. Esse aqui é da Avon. Também não é propaganda, mas a Avon patrocina aí, viu? Eu era vendedora da Avon. Eu tô Então assim... Esse 
produto é top. Óleo de argã. Você passa bastante óleo nas pontas, viu, gente? Nada de cor cabelo, porque ninguém que cor cabelo do oleoso, ninguém que caspa. Então, passa nas pontas, viu? Passou o reparador nas pontas, ó como é que seu cabelo vai ficar, ó. Ó, tá vendo? É, minha filha, tem que Vamos lá, próximo passo. Divida o cabelo, a banda, divida novamente. Pega uma xuxinha. E prende a primeira parte da frente. Ai, Maquiele, meu cabelo é cheio. Não consigo prechar sozinha. Ficou frouxo. Se seu cabelo for cheio, se você dividir, você vai conseguir pranchar todinho, sozinha. Não tem mistério, viu, gente? Meu cabelo é longo ou curto, ele é cheio, eu consigo pranchar sozinha. Então, você também vai conseguir. Prender a primeira parte. Ah, essa parte aqui tem que estar tá bem presa, viu? Vou prender ela aqui bem, pra não ficar misturando fio de cabelo e embolando tudo. Enquanto isso, a, a chapinha tá esquentando. Ó. Separei. Tá vendo que é muito cabelo que ainda tem aqui? O que, que eu vou fazer? De baixo pra cima. Pego essa parte aqui, ó. Tá vendo? Uma quantidade boa que você vê que você vai conseguir alisar, né, gente? Porque não adianta pegar chumaço de cabelo todo tamanho e ficar meia hora tentando alisar. Pega, vai de acordo com a textura do seu fio. O meu fio é liso, tá vendo? Minha raiz é lisa, minhas pontas que é a minha... Você vai pedir agora. Mas aí, tá vendo? Então, bora lá. Prancinha quente, lá vamos nós. Ó, da raiz pras pontas. Viu? Outra dica é esteja de frente a um espelho para você ver o que você tá fazendo. E não se queimar, viu, gente? Proteja sua orelhinha e sua mãozinha, tá? Se achar que o fio tá muito quente quando pega aqui, ó, use uma luva. Luvinha daquela de pano, tem? Luva de, de inverno, usa ela. É uma ótima dica. Tá vendo? E vai pro chão. Vai pro chão. Ó, já, tá, já mudou, tá vendo? Deixa eu chegar aqui mais pra perto, pra vocês verem. Ó, ó o brilho que, que essa prancha dá, ó. Vocês não vão ver, né? É só eu, né? Tá bom. Joga pra trás assim, ó, e vai pranchando, ó. Pra ficar bem pranchadinho. A dica do espelho é muito importante, viu, gente? Sem espelho não dá. Porque você vai fazer o controle olhando no espelho. Ali tem um espelho grande na minha frente. Tá vendo? Primeira mecha. Ó. Primeira mecha tá pronta. Jogo pro lado. A imagem tá com a cor meio amarela porque tá nublado aqui, viu? Na minha cidade. E aí fica assim. Vamos para a próxima mecha, ó. De baixo para cima. Com o próprio dedo você já consegue dividir uma quantidade boa. Separa. Uma outra dica. Pega essa parte que foi pranchada, pega uma prisilinha e esconde ela aqui para não misturar. Senão vai virar uma bagaceira. Vai misturar liso com os cacheado. E a quantidade de vezes que vocês têm que passar vai de acordo com o fio né, do seu cabelo. Meu cabelo tá amarelo na imagem, mas é porque tá nublado. Ele não tá tão amarelo assim, não. Muito não. Tá vendo? Tá alisando. 
Vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo, tá bom? E vocês vão prestando atenção até o final. Bora lá! Tá vendo? Essa forma de pranchar faz com que você pranche todo o cabelo, ó. Não deixa a parte de, do cabelo enrolado, ó. Tá vendo? Muito rápido, né? Vocês acharam? Eu acho super rápido. Olha a diferença do liso, prático, para os dias de preguiça. E pro cacheado, o braçado. Cacheado não, né? Que isso não é cacheado. Então, vamos lá terminar. Até o tamanho muda, tá vendo? Pouca coisa, mas... Isso aqui é uma luvinha, tá vendo? De inverno. Pra não deixar a mão queimar. Vamos lá terminar o restante e eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. O resultado foi esse. Vou jogar aqui pra vocês verem. Tá vendo a diferença? Eu amo o resultado do meu cabelo assim, pranchado. E, melhor de tudo, né? Eu mesmo faço, não preciso sair de casa. Super bacana, né? Sem custo, porque eu mesmo que fiz. 
E o resultado é bem legal, porque você fica com o cabelo arrumado, né? Eu tô aqui com o meu prontinho pra ir na padaria comprar pão. <risos> Quarentena, ninguém sai de casa. Então, você arruma pra ficar bonita no sofá. Gente, esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que você aí, que tem dúvida de como pranchar o cabelo em casa, tente aí, você vai conseguir. E pra dar esse resultado, assim, das pontinhas viradas, tá vendo? Olha que bacana. Ó. Bem legal, né? Dá uma, assim, mais de arrumado. Você só precisa, né? De ter uma, uma chapinha com a pontinha mais fina, tá vendo? Mais pontudinha. E aí você vai pegando. Eu não faço mecha por mecha. Eu faço logo as pontas logo tudo. E aí você pega aí, ó, e vira. Deixa uns minutinhos e solta. E tá pronto. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado do resultado. Muito obrigada por ter assistido até o final. Um grande beijo e vai lá pra achar seu cabelo. Vai.